哈喽，小伙伴们，大家好，我是豆豆小师弟，欢迎收看我的探索新世界第二十八期。小伙伴们，上一期咱们已经把这陷阱桥做好了一半，现在我就准备来开始搭建另外一边的电路了。那就先来连接这下面这整一排电线。电线搞好以后，咱们再来搭建两排辅助方块。嘿嘿，这辅助方块一排是可以让咱们来站脚的，另外一排是可以来安装推拉机械臂的。呃，这站脚的方块要比安装的方块低一格。这样的话，推拉机械臂的安装方向才不会错。好嘞，搞定以后，现在咱们快速的把推拉机械臂安装上，然后再把这后面的辅助方块都拆掉，换上新能增幅器。哎，放这个新能增幅器就比较简单了。辅助方块拆掉以后，咱们就站在新能增幅器的上面，一块一块的搭建过去就行了。接下来就是安装电线了，直接把电线安装在新能增幅器的屁股后面就 OK 了。最后就是把这前面站脚的辅助方块全部拆掉，拆掉以后应该差不多就要大功告成了。现在咱们就来测试一下这个电路系统有没有问题了。先把电线断掉一格，咱们先来测试第一个推拉机械臂。老规矩，先来把这一块岩石砖敲掉，然后咱们再跳到水里，头朝上，先放上一根电线，然后再安装一个方向向下的推拉机械臂。上岸后，再把性能块放在机械臂下面。OK OK， 这样的话应该就没问题了吧？现在咱们再来看一下，这电流流到哪一格就消失了。哦，没错了，就是这一个，敲掉换上性能增幅器就能通上电了。哎呀，尴尬尴尬，这推拉机械臂忘记用扳手先敲一下了。那还是得先把电给断开了。哎呀，又掉到水里面去了，得捡回来，不能浪费了。回到岸上，我才发现我又计算失误了，就是这个电线我少连接了一节。那那这下子就麻烦了，这导致上面这几排东西全部都要往后挪一格呀。哎呀，这下可惨了，又得把它们拆掉，重新安装上了。这下子就更浪费我的时间了，因为每次拆掉这些东西都会掉到水里面，咱们还要下去捡回来。现在我准备把这些推拉机械臂一边敲掉，一边重新放上辅助方块了，也是没办法的事了。谁叫我这计算能力真的是渣渣呀！好嘞，总算是搞好可以重新放上推拉机械臂了。弄好以后，又得把这些站脚的地方全部给拆掉了。哎呀，老是重复做这种事，我也是醉了呀。OK OK， 累死我了，总算是来到了安装性能增幅器这一步骤了。不用搭建辅助方块了，咱们的效率就会高很多了。还有这电线的连接，也是可以站在性能增幅器上面完成的。OK OK， 总算是大功告成了，这次应该是完全没有问题了吧？现在咱们再下来把两个新能增幅器安装上，应该就 OK 了。哎呀呀，我这记性是老年痴呆了吗？又忘记先用扳手敲一下推拉机械臂了。刚刚我已经把电断开了，现在咱们就用扳手把这整一排推拉机械臂全部都敲一下。好嘞，搞定以后再把新能增幅器上面三个亮点全部灭掉。啊、呃，这样的话，咱们就直接把这岩石功能也全部都搞定，试制好了，再把这下面两个也都试制一下，然后放上电线，直接通电。OK OK， 大功告成。啊，什么情况？我又做错了，这高度不对啊，低了一格呀。今天的搭建居然嗝屁了两次